В зимний морозный вечер в уютном доме поэзии собрались почти все авторы сборника «Тверское время». Идея выхода в свет этой книги вынашивалась около четырех лет. Строили планы, искали деньги. В спорах приходили к истине. Из многих вариантов выбирали лучший. Собрались здесь, чтобы презентовать книгу. Это первая книга, такая серьезная, я имею в виду, книга, в которой поэзия дома поэзии Андрея Дементьева. Называется на «Тверское время». Первый номер, вот время, час, значит, в которой собраны стихотворения 20 авторов, 20 хороших, крепких тверских поэтов, которые, слава Богу, живые, которые, слава Богу, в силе и плодотворно работают в настоящее время. К созданию книги причастны многие тверские поэты, в том числе уважаемый всеми Андрей Дементьев. Его стихи также опубликованы в сборнике. На вечере каждый из поэтов читал свои стихи. Такие холода, что сердце замерзает. Ему бы теплых слов, так где же их найти? Огромный рыжий пес и заспанный хозяин идут среди снегов по Млечному пути. Хозяин молчалив и пес немногословен, отрыл в сугробе кости катит словно ком. Опять ты ешь с земли, отдай мне кость Бетховен аккордами гремит над русским городком. Есть мнение, что для написания хороших стихов нужно обладать особым талантом. И с этим трудно поспорить. Создание стихов – это порыв души, особый дар природы. Чаще это выплеск свой внутренний идет. Но иногда, иногда хочется просто-напросто, как камертоном, проверить, а совпадает ли это с настроением того вот, окружения, тех людей, которые вокруг меня. Будет ли это понято или как-то... В общем, просто-напросто есть какая-то оценка этого мира, оценка людей, оценка, куда мы движемся, что мы идем. То есть постоянно, вот, наверное, Пастернак в данном случае был прав во всем, хочу дойти до сути. Наверное, не только умение писать стихи или складывать стихи в какие-то ну, там гармоничные созвучия. Это состояние души. Поэты на мир смотрят не так, как все остальные. В феврале планируется выход в свет сборника молодых поэтов, которые уже прославились своим талантом на родине. Со временем планируется собрать под одной обложкой и произведения поэтов, которые недавно ушли из жизни.